Jacek, Michał, Michał Jacek, bracia rodacy, co, co tam u was? Wszystko w porządku. Gazeta się sprzedaje. Sprzedaje. Już ten wasz tygodnik jest taki spasiony od tych reklam, że to ciężko ręką złapać. No, bo szczęśliwie parę państwowych spółek akurat u nas je umieszcza. Pozazdrościć. Panie prezesie, e, <śmiech> taka sprawa. Słucham. Bo pan w wywiadzie z nami jeszcze raz dziękujemy za tę rozmowę. Tak, powiedział pan, powiedział pan o Beacie, że kazał jej pan pokazać pazurki w sprawie tych nagród. Pamięta pan? Myśmy je wydrukowali, a potem pan powiedział, jakby nigdy nic, że nie mówił nic o żadnych pazurkach. No, tak było. I co? E, no i... No bo to jakoś tak dziwnie wyszło. Bo, bo wyszło na... Wyszło... Właściwie my z bratem wyszliśmy na... Po prostu, po prostu e, trochę się z nas podśmiechują. Nic dziwnego przecież to. Komedia w czystej postaci. Może warto byłoby coś napisać. Może zechciałby pan wyjaśnić to naszym czytelnikom? Ja się w głowie zakręciło z Jacek. Michał, Michał, Jacek. Już wyjaśniam. Chcecie mieć te reklamy cały czas? O tak. Tak. Wyjaśnione. Dziękuję za rozmowę. Jak to się dzieje, że są te niebieskie? Nagle ich nie ma. No już. Dzień dobry, caryca Katarzyna. Można? Marek, chodź, chodź. Mam kawał na początek. Wita się dwóch facetów. Dzień dobry, Jan Dupa. Dzień dobry, Jerzy Kozłowski. Kozioł, 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 kozioł! Głupie. Śmieszne. Cały Marek. No, ale pożartowaliśmy. Powiedz mi teraz z tą komisją Amber Gold, jak to wygląda. Macie coś na Donalda? Bo słyszałem, że on tu się do mnie wybiera. Przecież tam mnie już nie ma. Jak cię nie ma? Jak już wszystko przeczytałem, nauczyłem się, to, to przesunąłeś mnie do rządu, żebym kapował, co tam się dzieje u Mateusza. A do komisji wzięli nowego. I ten teraz czyta od nowa. Głupiego robota. Ty już tam nie mętrkuj. Właśnie bardzo dobrze, niech się to wałkuje. Najdłużej jak się da. A powiedz mi, te partyjne doły to... Jak oni tam źli są, że im po, pozmniejszałem te, te pensje? Źli. Bardzo? Trochę. Jak trochę? Bardzo. Hmm. Nic dziwnego, przecież to... Każdy pies szczeka, jak mu się miskę zabierze. Niech szczekają. Trzymać ich wszystkich na łańcuchu. Ale ja przecież w sprawie prezydenta. O, co z nim? Niedobrze. Zanim przystąpimy do złożenia przysięgi małżeńskiej, jako prezydent Słupska, chciałbym was namówić, żebyście stąd nie wyjeżdżali. Miasto wychodzi z długów, bezrobocie spadło, mamy najczystsze powietrze w Polsce. Nic, tylko oddychać i się rozmnażać. Ja się niestety nie rozmnożę, choć chciałbym. Przydałbym się i tu w Słupsku, i tam w Warszawie. No, nie rozdwoję się. Panie Robercie, kochany! Bronisław, tutaj w Słupsku? Panie Robercie, wielka prośba. Niech pan kandyduje na prezydenta kraju. Pan jest taki żwawy. Ja to byłem ospały. Niech mnie pan pomści. 
Na co pan? Wie pan, ja patrzeć nie mogę na tego fircyka w zalotach. Ja rozumiem, że można przegrać, ale nie z kimś takim. No, wie pan, to jest tak, jakby, jakby Barcelona przegrała z Baty Borysow. No przecież wstyd. Czy pan wie, że ja spać przez to nie mogę? Ja chodzę po tej ruskiej budzie jak struty. No ale dlaczego ja? Wróci Donald, on będzie startował. Nie, nie, nie. To lepiej, żeby pan nic ich bardziej nie upokorzy, jak przegrana z gejem. A jak Donaldowi zagramy na nosie, to też nie będzie źle. Ja panu pomogę. Wiem, co trzeba zrobić, żeby zostać prezydentem. Co? Niech pan robi dokładnie wszystko to, co ja. Tylko odwrotnie. Jaki z niego prezydent? Przecież to śmiech na sali sejmowej. Ja go nie trafię. On powiedział do kamery, że nie będzie na niego głosował. Znasz mnie, co w sercu to na języku. Mariusz, tego trawisz? Hmm? Trochę. Przecież cię ośmieszył. Mnie? Ty nie da ośmieszyć. Ty tam nawijasz o godności munduru, o honorze wojskowym, żeby tym mordercom odebrać tytuły, a on weto? I okazało się, proszę państwa, że minister Mariusz jest głupi. No nie, wydało się. Obrywamy od Izraela, od Stanów Zjednoczonych, a jeszcze na koniec ci dwaj generałowie wstają z grobu i kopią nas w dupę. Nie no. Marek, wiesz, że cię lubię, ale już wykorzystałeś ten się limit tych swoich dup. Przepraszam, ale wiesz, co w sercu. Najpierw cię upokorzył z tymi sądami, a teraz to? To znaczy oczywiście ty go częściej upokarzałeś niż on ciebie, ale to chamstwo słyszałeś, jak on w Rzeszowie ostatnio przemawiał? Słyszałem? Nie. Jaki musi być lider? Z tego, co mówił, okazało się, że to on ciebie wskazał na prezesa, a nie ty jego na prezydenta. O, może z Jarka zrobimy prezesa. O, udał nam się Jarek. Tak mówił. Jak tu siedzę, przysięgam na orła białego. No to naprawdę niedobrze. Przepraszam was, kochani. Na czym to skończyliśmy? Niewykluczone, że związki heteroseksualne też mogą być udane. Powstańmy. Robert, pozwól na chwilkę. Przepraszam. Pan Aleksander? Ole. Posłuchaj, ty musisz wystartować na prezydenta. Patrzyłem w sondaż. Masz szansę. Jesteś uśmiechnięty, pozytywny, trzeźwy. To znaczy, że trzeźwo myślisz. Nie? Ale ja obiecałem, że w Słupsku będę startował, panie Olku. Olku, no, to tak, tak spokój. Co ty tam będziesz tylko wymyślał, gdzie to i to ja postawię z tym w Słupsku? To tak spokój. No ja już na te końce ja patrzę się mogę, nie? On siebie i nas ośmiesza. A, a jaki przy tym zadowolony z siebie? <głos> Jakby zjadł talerz z zupy mlecznej, a nauczycielka go pochwaliła. <głos> ale pan też jest z siebie zadowolony. No, ale ja mam prawo. Wprowadziłem nas do Unii, do NATO, a on co? Nic. Tylko te żony ma fajną. Fajna delegata. Kwestia gustu mnie się nie podoba. No właśnie, co ona w nim widzi? To... Przepraszam, ale mam ślub. A to u nas już jest legalne? Bo jakoś ostatnio mało śledzę. Nie. Ja udzielam ślubu. A, 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 a. Wiesz, ja cię podszkolę. Wszystko pokażę. Musisz być taki brat łata jak ja, wiesz. No. Z tym wypić, tamtego klepnąć, tamtą szczypnąć, wiesz. No. Na tej zasadzie. No. No, ale jak, wiesz, jak, jak co do czego, to pełna powaga, wiesz, no, wiecie, rozumiecie, no. no czyli co, Ty, ślub, tak? A na wesele idziesz? Nie. No. Takiej weselnej bym ciabnął. No, ale może Donald na prezydenta? Donald jest okej, okay, ale on tylko wino pi. No tak. Ostatnia niebieska. No dobrze, a jeśli nie Andrzej, to kto? Powiem wam tak. 
Każdy tylko nie Andrzej. To już lepsza byłaby Beata. Nie. Wszyscy ją lubią. Kobieta, rosół, same dobre skojarzenia. Ale panie uchlastą wtedy tymi nagrodami na odlew. Najpierw broń nagród pazurami. Potem oddawaj. Przymykała po sejmie jak zbity pies. Ale nic nie powiedziała. Pan to łamie kręgosłup jak zapałeczki. A z tymi braćmi jak to zrobiłeś? Wszyscy się z nich śmiali, nawet koledzy w gazecie. A byli tutaj dzisiaj. Byli tutaj. Beata mówisz. Nie, ona jest za popu popularna przecież. Nie się w głowie poprzesuwa jak temu Kazikowi. I Izabel. To musi być ktoś bezwzględnie lojalny, oddany. Ktoś, kto był z tobą od początku, komu mógłbyś ufać i on mógłby tobie wierzyć. Sprawdzony towarzysz broni. I powinien być polskie nazwisko na się kończące. Pewnie jeszcze zaczynające jak ten ruski samolot, co? Rebus. Ja? Myślisz o mnie? Ale ja się nie nadaję. To znaczy, sumując oczywiście poza tym, że się nie nadaję, to byłbym idealnym kandydatem. No popatrz. Inaczej. Gdybyśmy znaleźli kogoś takiego jak ja, ale nie mnie, to ja bym brał takiego w ciemno. No ale gdzie ja? Ja? Jeszcze raz was, kochani, przepraszam. Och, taki szalony dzień. No więc ślub. Rozumiem, że oboje dobrze to przemyśleliście. I nie robicie nic wbrew swojej naturze. Jeśli wasz ślub miałby być tylko ucieczką, próbą zagłuszenia prawdziwych preferencji, to... Panie! Pozwól pan na chwilkę, przepraszam. Panie Lechu! Panie, pan musisz startować na tego prezydenta. Bo normalnie ja następnej kadencji z tym wyrośniętym ministrem tym to nie przetrzymam. No ale... Trzeba zrobić wszystko, żeby jego i tego kurdupla szkodnika odsunąć od, od władzy. Oni niszczą Polskę, rozumie pan? A ja sam jeden zlikwidowałem komuny. Zbudowałem Unię. No, zbudowałem NATO. Zakotwiczyłem Polskie w demokracji dla dzieci, dla wnuków. A przyszła ta swobodź, wzięła tego diabła z, z Torunia pod pachę, no, i zaczęli wszystko niszczyć. No, że ja się na nim nie poznałem od początku, to sam sobie będę pluł w brodę do końca życia. No, ale dlaczego ja, a nie Donald? Donald? <śmiech> panie, panie, Donald to jest dobry do rzucia. Ja go mogę w kieszeni schować. On maleje, a pan rośniesz. No, dziękuję. No, tylko jedna rada noblisty. Rzuć pan w cholerę to całe gejostwo. No, przecież to jest chore. Znajdź sobie pan normalną, zdrową babę z cycamy. Idź pan do kościoła, ożeń się pan, jak każdy normalny yy, człowiek. Matki boskie w klapę. Ja za z tym koksem, no. I tyle w temacie, zrozumiano? To znaczy... O, no, 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 a jeszcze jedno. Zapuść pan sobie wąsy. Będziesz pan dostojnie wyglądał, no. Tak jak ja. No pomyślę. No to, kończąc temat, na razie zostaje... Andrzej, a potem zobaczymy. Najgorzej, jak dojedzie Donald, pogoni tego naszego Andrzejka i się skończy. Babce sranie. Tak. Przepraszam, co w sercu? Co ty masz w tym sercu za jakiś przydziwny magazyn? A jak wystawią Roberta? Jakiego Roberta? Tego ze Słupska. E. Ja. A gdzie jest narzeczony? Jak pana nie było, to zaczęliśmy rozmawiać o polityce i o tym pomniku, co ma łączyć. I ja powiedziałam, że ten pomnik, ten co ma łączyć, to on jest brzydki. I on powiedział, że jak ja mówię, że pomnik jest brzydki, to jestem głupia. I brzydka. I poszedł. Panie prezydencie. A może pan by nie chciał? Ale jak myślicie, to będzie coś z niego? Musi być. 
bo z tym Adrianem to mnie zaraz szlak trafi. Jeszcze przed chwilę myślałem, że to mężczyzna jest częściowo. Ale to nieszczęście dla Polski. Chociaż ładnie się zachował, że tytułów generała mnie odebrał. No. Za to szacun. Ale wiecie, jest jeszcze szansa, że Andrzejka sami swoje uwalą. Przecież to samobójcy. Ja mógłbym kandydować na prezydenta. Ja, ja byłbym nie, nie, najlepszym nie. prezydentem. Ty już były. No, Lech. Lech. Wdychnij. Chodźcie na kilo. Ja stawia. No poczekajcie chwilę, bo ja z tym chodekamy, to ja nie dam rady, no. Po co czekać tydzień? Już dzisiaj zobacz nowy odcinek Ucha Prezesa. Wejdź na showmax.com.